Number 10, bite off more than you can chew. Bite off more than you can chew. Bite off more than you can chew. معنی تحت و لفظش اینه گاز زدن بیشتر از اون که شما میتونید بجویید. یعنی لقمه گنده تر از دهان برداشتن یا با, با یه دست دو تا هندونه بلند کردن. This means to try to do something that is too difficult or too much for you. Try to do something. تلاش کنید برای انجام دادن یک چیزی که is too difficult هست خیلی سخت or too much for you. یا خیلی زیاد برای شما. An example, I have bitten off more than I can chew with this 100 idioms video. I have bitten off more than I can chew with this 100 idioms video. اینجا داره با همین کلیپ 100 تا اصطلاحی که خودشون تولید کردن شوخی میکنه میگه با این 100 تا اصطلاح ویدیوی اصطلاح انگلیسی که حالا دارید میبینید یه کاری دارم انجام میدم که خیلی لغمه گنده تر از دهنمه. خیلی برام سخته. I have bitten off more than I can chew with this 100 idioms video. Bite به معنی گاز زدن و در دهان گذاشتن مردن یعنی بیشتر و چو چو به معنی جویدن. Number 11 is bite the bullet. Bite the bullet. Bite the bullet. یعنی شاخ قول شکستن. یه کار خیلی شاق و سخت انجام دادن. This means to force yourself to do something unpleasant or difficult or to be brave in a difficult situation. To force yourself خودتون رو مجبور کنید to do که انجام بدید something unpleasant یک چیز ناخوشایند or difficult یا سخت or to be brave یا باشید brave شجاع in a difficult situation در یک یت یا شرایط سخت brave به معنی شجاع brave heart فیلم brave heart یعنی شجاع دل for example i'm going to bite the bullet and quit my job for example برای مثال i'm going to bite the bullet من میخوام کار شاقی انجام بدم شاخ قوله بشکنم and quit my job و از کارم کنارگیری کنم quit کنم استعفا بدم i'm going to bite the bullet and quit my job bite به معنی گاز گرفتن و گاز زدن که دیدیم تو مثال قبلی بولت بولت به معنی گلوله است نمبر 12 is break a leg break a leg break a leg یعنی موفق باشی good luck and this means believe it or not good luck <laughs> it's often what we say to actors as they are going on stage و میگه این چیزیه که به بازیگرها میگن زمانی که وارد صحنه میشن For example, break a leg tonight, you're an amazing actor. For example, برای مثال, break a leg tonight. امشب موفق باشی. You are an amazing actor. تو بازیگر فوقلاده ای هستی. Amazing به معنی فوقلاده است. و actor بازیگر. Break a leg tonight, you're an amazing actor. Number 13 is break the ice. Break the ice. Break the ice. Break the ice. تحت و لفظش یعنی یخ و شکستن اما یعنی یخ رابطه را از بین بردن یعنی رابطه را از سردی در آوردن و به گرمی بردن This means to make people who have not met each other before feel more relaxed and comfortable To make یعنی ایجاد کنی حالا ایجاد ادامه داره People who have not met each other افرادی که همدیگر رو ندیدن before قبلا To make feel که احساس کنند More relax relax بودن راحتی and comfortable comfortable همون راحتی یعنی آسایش و آرامش و راحتی مثلا بیشتری با هم دیگه احساس کنن افرادی که قبلا هم دیگه رو ندیدن با هم دیگه احساس صمیمیت بیشتری بکنن راحتی بیشتری بکنن for example i've organized a fun game to help us all break the ice for example برای مثال i've organized a fun game من یه بازی فان گیمی مثلا ترتیب دادم to help us تا به ما کمک کنه all همگی break the ice که ما همگیمون اون روابط از سردی در بیاریم یخ رابطه رو بشکنیم I've organized a fun game to help us all break the ice I hate that in classes when we have to oh, break the ice and introduce ourselves I'm too British for that Number 14 incredibly common this one to call it a day Call it a day. To call it a day یعنی دست از کار کشیدن تحت و لفظش به این صورت میشه که to call یعنی بگیم بنامیم آن را یک روز 
یعنی یه روز کامل بگیم فرض کنیم یه روز کامله This means to stop what you are doing because you either think you've done enough or you don't want to do any more. To stop what you are doing. دست بکشید متوقف شوید از آنچه که شما دارید انجام میدید. Because به این علت که you think شما فکر میکنید you have done enough. شما به اندازه کافی انجام دادید. Or یا do not want to do any more. نمیخواید چیز بیشتری انجام بدید. هرگز. Any more به معنی هرگز. For example, I'm exhausted. I think I'm going to call it a day. For example, I'm exhausted. من خستم. Exhausted. I think, من فکر میکنم, I'm going to call it a day. من باید دیگه دست از کار بکشم. تموم کنم. I'm exhausted. I think I'm going to call it a day. I think I'm going to stop now. Number 15 is cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. تحت و لفظش اینه cost به معنی قیمت داشتن هزینه بردن ارزش داشتن an arm یک دست and a leg و یک پا و تحت و لفظی حالا نگیم بخوایم دقیق بگیم یعنی خیلی گرون بودن گرون بودن This means to be very expensive To be very expensive To be very expensive یعنی خیلی گرون باشه For example That coat looks like it cost you an arm and a leg Coat looks like It cost you an arm and a leg. اون کت به نظر میاد که برای تو خیلی گرون در میاد. That coat looks like it cost you an arm and a leg. Number 16 is cut corners. Cut corners. Cut به معنی بریدن، قطع کردن. Corners به معنی گوشه هاست. Cut corners به معنی اینه که شما از چیزهای حاشیه‌ای رو کم کن. حاشیه رو بذار کنار. And this means to do something in the fastest, easiest or cheapest way. To do something, یه چیز رو انجام بدیم یا انجام دادن یه چیزی in the fastest, در سریع ترین, easiest, راحت ترین or cheapest way یا ارزون ترین روش. An example, this report is of poor quality. I think the author may have cut some corners. This report is of poor quality. In گزارش خیلی ضعیفه از نظر کیفیت محتواش خیلی ضعیفه I think the author may have cut some corner من فکر میکنم که نویسنده میبایستی که یه بخشای هاشیاشو کات کنه از بین ببره کم کنه هاشیاشو This report is of poor quality I think the author may have cut some corners Number 17 is cut somebody some slack cut somebody some slack This means to give somebody additional freedom. Cut somebody some slack. به این معناست که to give someone additional freedom. To give بدیم به یک فردی someone additional freedom. آزادی اضافی. آزادی بیشتر. For example, because it was the last day of class, the teachers cut the students some slack. For example, برای مثال, because it was the last day of class, به این خاطر که it was اون بود. The last day. آخرین روز. Class. Class. The teachers cut the students some slack. معلم ها به دانش آموزان یه مقداری آزادی بیشتری دادند. Because it was the last day of class, the teachers cut the students some slack. Slack معانی مختلفی داره که حالا یکی از متداول ترین معانیش به معنی شل و شل بودنه. Number 18 is don't give up the day job. Don't give up the day job. Don't give up your day job. اگه تحت و لفظی بخوایم بگیم معنی میده که ترک نکن کار هر روز تو. یعنی اون کاری که داری انجام میدی رو ترک نکن و ادامه بده. و بخوایم بگیم منظور اینه که هنوز کار داری. هنوز خیلی خوب و عالی نیستی. And this is used for telling somebody that you don't think that they're very good at something. Used for telling somebody این اصطلاح استفاده میشه. استفاده میشه برای اینکه بگین به یه کسی that you don't think که شما فکر نمی کنید که they are very good at something اونا خیلی خوبن توی یه چیزی یعنی برای این زمانی استفاده میشه که به یکی بخواید بگید که اون طرف خیلی خوب نیست توی کاری For example, your drum solo was very entertaining but don't give up the day job Your drum solo was very entertaining تک نوازی تبلت سرگرم کننده بود but don't give up the day job 
اما کار هر روز رو ترک نکن یعنی فکر نکن که هنوز خیلی خوبی هنوز کار داری Your drum solo was very entertaining but don't give up the day job Give up به معنی ترک کردنه Number 19 is to put all of your eggs in one basket Put all of your eggs in one basket Put all your eggs in one basket این دیگه انقدر تو فارسی شنیده شده از زبان انگلیسی وارد فارسی شده که دیگه فکر میکنم همه تون میدونید و فقط توجه هم داشته باشید تلفظ بریتانیاییش به این صورته باسکت باسکت اما تو امریکن میگن باسکت And this means to depend for success on a single person or plan It means به این معناست که to depend for success وابسته باشی وابسته بودن برای موفقیت on a single person or plan به یک فرد یا یک تر depend on حرف اضافه ایبند همیشه به کار میره آنه پس یعنی برای موفق بودن فقط به یک فرد یا یک, یک نقشه وابسته بودن For example I'm applying for several jobs because I don't want to put all of my eggs in one basket I'm applying for several jobs من دارم برای چندین موقعیت شغلی اپلای میکنم یا درخواست میدم because چون که I don't want من نمیخوام to put all of my eggs in one basket چون که من نمیخوام تمام تخم مرغامو توی سبت بذارم I'm applying for several jobs because I don't want to put all of my eggs in one basket Number 20 is easy does it easy does it Easy does it. Bepa. اگه بخوایم تحت و لفظی ترجمه کنیم easy یعنی آسان does it انجامش بده. البته باید توجه کنیم does اینجا فعل امر نیستش ولی اینجوری میشه ترجمهش کرد. And this is used to tell someone to do something carefully and slowly. This is used to tell someone و این استفاده میشه برای اینکه بگیم به یک فردی to do something که یک چیزی رو انجام بده carefully با دقت and slowly و به آرامی. For example, easy does it, don't spill that paint. Bilbari misal, easy does it. Bippa, don't spill that paint. Un rango narizi. Easy does it, don't spill that paint. 